الشيخ الأعظم رحمه الله في كتابه الفرائد له عبارة لطيفة في هذا المجال في المجلد الأول من هذه الطبعة الجديدة صفحة 64 هذه العبارة انذار هذه العبارة جرس خطر لأن إحنا كلنا معرضين لهذا الخطر الشيخ رحمه الله يقول وأوجب من ذلك نتحدث حول قضية الفروع التي هي قضية خطيرة أيضا أنه واحد يدخل في عالم الفروع من غير الطريق الذي عينه الله سبحانه وتعالى الآن هاي ظاهرة تنتشر ظاهرا نجدها يقول هكذا أتصور في أي محفل من المحافل تطرح قضية فقهية أي محفل وإذا بالكل يبدي رأيه ويدلي بدلوة هكذا تصوري هذه قضية خطيرة القضايا الفرعية قضايا توقيفية قضايا تعبدية إحنا لا نسمح لأنفسنا أن نبدي رأيا في قبال الطبيب أنتوا الآن روحوا إلى غرفة عمليات القلب الطبيب يقوم بمجموعة من الأعمال الغامضة لا تفهمون هل تسمحون لأنفسكم بإبداء الرأي في عملية جراحية عملية قلب؟ أبدا الطبيب المتخصص هو الذي يجب أن يبدي رأيه أما في القضايا الدينية كل واحد يبدي رأيه حتى إذا لا يملك الأهلية هذا النوع من الجناية العلمية نوع من الخيانة العلمية الشيخ بعد أن يتعرض لهذه القضية يقول وأوجب من ذلك ترك الخوض لمن لا أهلية له في ميادين الفروع الفقهية هذا واجب وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية واحد يقعد يفكر ويحلل المبدأ والمعاد هذه قضية خطيرة لإدراك ما يتعلق بأصول الدين هذه المشكلة التي ابتليت بها الأمة من بعد عهد رسول الله إلى هذا اليوم الله عين طريقا معينا هو طريق أهل البيت هذا هو الطريق ولكن الأمة رفضت هذا الطريق الأمة في ذلك الوقت وإلى هذا اليوم كيف يحللون؟ يضطر إلى أنه يحلل قضايا لا تناله العقول بتصورات لإدراك ما يتعلق بأصول الدين فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد يمكن الخوض في هذه المجالات يؤدي بالإنسان إلى أن يفقد آخرته Oh